హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు డాక్టర్ జగదీష్ గాండ్లా నేను మ్యూనిక్ అనే సిటీలో జర్మనీలో ఉన్నాను నేను ఈఐటి హెల్త్ అనే ఆర్గనైజేషన్లో ఒక యూరోపియన్ యూనియన్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్సిలేటర్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్లా పనిచేస్తున్నాను నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే ఈ కరోనా వైరస్ గురించి కొన్ని విశేషాలు మీకు చెప్పడానికి సో కరోనా వైరస్ స్టాటిస్టిక్లో అంటే ఎన్ని నంబర్స్లో ప్రస్తుతం ఉంది అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తర్వాత దానికి డ్రగ్స్ వ్యాక్సిన్స్ ఏ ఏ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి కొన్ని మాట్లాడడానికి మీకు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట ఈ కరోనా వైరస్ ఫస్ట్ వుహాన్ చైనాలో డిసెంబర్లో వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇక్కడ మ్యూనిక్లో జర్మనీలో ఆర్ టోటల్ యూరోప్లో ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్న ఫస్ట్ ఒక్క పేషెంట్ డయాగ్నోస్ అయ్యాడు జస్ట్ రెండు నెలలు కూడా కాలేదు అప్పుడే ఇక్కడ జర్మనీలో ఇరవై రెండు వేల మంది ప్రస్తుతానికి ఈ రోజుకి కేసులు నమోదయ్యాయి ఇటలీలో యాభై వేల కేసులు నమోదయ్యాయి యాభై వేల ప్లస్గా అలాగే కొన్ని వేల మంది చనిపోతున్నారు స్పెయిన్లో కానీ ఫ్రాన్స్లో కానీ ఎన్నో అసలు ఒక్కరితో స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని వేల మందికి వస్తుంది రీసెర్చ్లో చూస్తే కనుక కొన్ని గవర్నమెంట్లు అంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్ కానీ జర్మన్ గవర్నమెంట్ కానీ చాలా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రైవేట్ కంపెనీస్తో కొలాబరేట్ చేసుకుని రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు వ్యాక్సిన్స్ వ్యాక్సిన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు డ్రగ్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు వ్యాక్సిన్స్ అనగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ క్యూర్ వ్యాక్ అనే కంపెనీతో కొలాబరేట్ చేసుకుని ఒక వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు అలాగే డ్రగ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్ క్లోరోక్విన్ అనే మందు మామూలుగా మనం మలేరియాకు వాడతాం అలాంటి మందు అసలు కరోనా వైరస్కి పనిచేస్తున్నా లేదని టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఫేజ్ వన్ టు ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాయి ఫేజ్ ఫోర్ వరకు ఇంకా ఏది వెళ్ళలేదు సో ఇంకా డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అనమాట ఇంకా టెస్ట్ చేస్తున్నారు అవి ప్రస్తుతానికి అయితే మార్కెట్లో అందుబాటులో లేవు ఇంకా అట్లీస్ట్ మూడు నెలలు సమయం పడుతుంది నేను ముఖ్యంగా ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ప్రస్తుతం అయితే దీనికి మందు లేదు వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు మనము ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఇండియాలో ఇండియాలో చూస్తే కానీ పరిస్థితి మనకు ఈ ఈరోజు వార్తలు చూస్తే కానీ పది నుంచి ఒక ఒక మూడు వందల లోపు కేసెస్ ఉన్నాయి కరోనా కేసెస్ అలాంటి కేసెస్ యూరోప్లో ఒక నెల కిందట ఉండేవి అంటే కొన్ని పదులు వందల కేసుల్లో యూరోప్లో ఉండేవి అలాంటివి ఇప్పుడు వేల కేసుల్లో పోయినాయి సో యూరోప్ని చూసి మనం ఇండియాలో ఏం నేర్చుకోవాలి యూరోప్లో వందల నుంచి వేలు ఎందుకు పోయాయి అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోలేదు అనమాట స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ అంటే నేను కొన్ని చెప్తాను మీకు మనం ఏం చేయాలి ఈ కరోనా వైరస్ని పోరాడడానికి మందు లేవు కాబట్టి సింపుల్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం చేతులు బాగా కడుక్కోవాలి అట్లీస్ట్ ఒక ఈ సబ్బు నీళ్ళు తీసుకొని ఒక ఇరవై సెకండ్లు నీట్గా ప్రతి పొడక నీళ్ళు కానీ గోర్లు కానీ నీట్గా ప్రతి ఆ వైరస్ ఉండేలా పోయేలాగా మనం చేతులు కడుక్కోవాలి రెండోది ముఖ్యమైనది ఏంటిదంటే సోషల్ ఐసోలేషన్ లేదా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఏంటిదంటే మనం అన్నెసరి పార్టీలకు పోన అవసరం లేదు తర్వాత ఒక పద్నాలుగు రోజులు మనం ఎక్కడికి పోకుండా ఇంట్లో ఉండగలగాలి ఇలాగానే ఉండగలిగితే మనం ఏం చేస్తామంటే అయినా మనకి ఏదైనా వైరస్ ఉంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వము లేకపోతే ఒకవేళ వేరే వాళ్ళకు వైరస్ ఉన్నా మనం వాటి జోలికి వాటి వాటికి మనం తెచ్చుకోమన్నమాట ఇది ఒక్కటే ప్రస్తుతానికి ఉన్న మార్గం ఇలా చేయగలిగితే మనము రీసెర్చెస్కి ఎనఫ్ టైం ఇస్తాం వాళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి మనకు డ్రగ్స్ కానీ వ్యాక్సిన్స్ కానీ ఇంకా అలాగే మనం వేరే వాళ్ళకు వ్యాధిని ఇవ్వ ఇవ్వము కొద్దిమంది వయసులో ఉన్న వాళ్ళము నాకేమవుతుందిలే అని మనం బయటికి వెళ్ళొచ్చు కానీ మనము ముసలి వాళ్ళకి ఇస్తాం ముసలి వాళ్ళకు రోగ నిరోధక శక్తి లేదనమాట వేల మంది చనిపోతున్నారు మనం దీన్ని కానీ అరికట్టకపోతే లక్షల్లో చనిపోతారు సో మనం ప్రస్తుతానికి చేయగలిగేది ఏంటంటే ఒక పద్నాలుగు రోజులు ఇంటి దగ్గర కూర్చోగలగడం సో ఇలాగైనా చేయగలిగితే మనం సమూహంగా ఈ వ్యాధిని నిరోధించగలుగుతాం లేకపోతే కానీ ఇంకా మనం చాలా చాలా ప్రమాదం చూడగలుగుతాం ఈ యూరోప్లో ఏదైతే వచ్చిందో ఇండియాలో కూడా అదే రాబోతుంది సో మనం దాన్ని సామూహికంగా మనం దీన్ని పోరాడగలగాలి ఐ హోప్ నే మీకు అందరికీ మెసేజ్ అందు అందుకు 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 అందిందనుకుంటున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్